Witam serdecznie na kolejnym cyklu Łódzkiego Domu Kultury pod tytułem Zaszczep Kulturę. Dzisiaj mam ogromną przyjemność powitania zaproszonych gości. Pretekstem do naszego dzisiejszego właściwie Mam nadzieję, przemiłego, wspólnego kontaktu jest wydana przez Łódzki Dom Kultury publikacja, o której będziemy sobie dzisiaj rozmawiać pod tytułem Sieracki Folklor Muzyczny. I mam obok siebie dwójkę wspaniałych autorów. Małgorzata Dziurowicz Kaszubę, etnografa, etnomuzykologa, regionalista, folklorysta i profesora Piotra Dalika, etnomuzykologa i właściwie osobę chyba najbardziej kompetentną, jeśli chodzi o polską muzykę ludową w całej Polsce. Umówiliśmy się, że to spotkanie, żeby miało odpowiedni charakter, trochę mniej oficjalny, będzie pozbawione pewnego dystansu, więc będziemy zwracać się do siebie po imieniu, tym bardziej, że znamy się już wiele, wiele lat i tak naprawdę współpracowaliśmy przy w wielu projektach, a ta książka szczęśliwie również jest taką fajną egzemplifikacją tak naprawdę wieloletnich działań naszych wspólnych. Bo tak jak nawiążę już do pierwszego pytania, Piotrze, to jest książka, która według Ciebie w bardzo dobry sposób, wręcz modelowy, połączyła interdyscyplinarnie w pewnym sensie pracę etnografa, badacza, etnomuzykologa no zabrakło tutaj, ale należy Bardzo wymienić z imienia i z nazwiska Dziękuję. panią profesor Renatę Firadze Marcinia, która opracowała cały komentarz gwaroznawczy. Czy, bo zwróciłem uwagę w twoim wstępie, Piotrze, że yy, mówisz o tym i o tym piszesz, tak jakby wbrew pozorom to nie było takie oczywiste. Czy twoim zdaniem to był kapitalny zbieg okoliczności, że właśnie pojawiły się takie osoby w pewnym kręgu, czy to Małgosia, ty, pani profesor Firadza, Ewa, która też powinna zostać wymieniona jako osoba, która współredagowała, czy jakieś inne elementy zadziałały, że, że ta książka po prostu w taki sposób, a nie inny powstawała, że ma taką, a nie inną wartość i że być może inne ośrodki mają większy problem z zgromadzeniem właściwie tak kompetentnych albo tak przyjaznych sobie po prostu osób. No tutaj było to wyjątkowe połączenie jakby takiej wiedzy od środka, to znaczy wszyscy ci właśnie etnografowie i pani gwaroznawczyni były zakorzenione i są zakorzenione w tej części Polski. Ja z kolei ja jestem takim bardziej wolnym strzelcem. Więc tutaj ta symbioza była taka, można powiedzieć, dosyć harmoni znaczy wyjątkowo harmonijna. Bo pierwsze muszę przyznać takie próby połączenia właśnie w, muzykologiczno-gwaroznawczego nie, nie zawsze wypadały tak imponująco i w zasadzie niektó nie, niektórzy muzykolodzy właściwie tylko korzystali z takiej okolicznościowej konsultacji gwaroznawcy, tak Zenon Zobierajski na przykład prace związane z, z, z Wielkopolską Także takiej, można powiedzieć, równoważnej współpracy no nie zauważymy w zasadzie, bo przecież nawet pierwsze prace, pierwsza tego typu monografia kaszubska Ucjana Kamińskiego 1936 roku, no to była taka, taka praca no Zosia Samosia. Wszystko zrobił sam, nagrał, przetranskrybował, zapisał gwarę jak mógł, jak potrafił, co zresztą mu gwarę znawcy oczywiście wypomnieli jakieś tam usterki, no ale on jakby tutaj brał to na siebie, zwłaszcza, że te dawne nagrania nie można było wielokrotnie odsłuchiwać, dawne wałki woskowe, także on to wziął wszystko na, na, swoją, na swoje konto, to wszystkie te, te usterki gwarowe, natomiast tutaj była, można powiedzieć, taka komitywa, prawdziwa komitywa i chyba jedyna w swoim rodzaju, 
nie, nie znam właściwie wydawnictwa w Polsce, które by było tak zbudowane na takim tercecie, znaczy na takiej triadzie współ, współautorów, no jeszcze tutaj z Ewą jako tym dyrygentem tego tercetu. Także no, muszę przyznać, że to, to jest takie piękne. No, przepraszam, mówię to jakby zainteresowany, ale to było bardzo piękne sprzężenie różnych inicjatyw. Była wspólna idea. No jednak patron Łódzki Dom Kultury też tutaj ma tutaj pewne takie jakby pozytywne fluidy w, w ciągu, znaczy wprowadził. Poza tym właśnie z tego względu, że też Łódzki Dom Kultury jednak ma pewne tradycje wydawnicze już co najmniej od 40 lat. To jest oczywiście no jakby taka nieco na obrzeżach działalność, ale wręcz wbrew pozorom chyba bodajże najbardziej trwała, bo papier zostaje, druk zostaje, no oczywiście eksponaty też muzealne pozostają, ale papier jest trwałym elementem. Także ta monografia jest dosyć pomnikowym, ma takie pomnikowe znaczenie. Oczywiście możemy sobie tutaj też w pewnym sensie mówić o tak zwanym badaniu ratunkowym, prawda? To jaka archeologia żyje często z tych badań ratunkowych, bo jak się buduje autostrady i jakieś tam garnki się wykopuje, to się właśnie te badania ratunkowe przeprowadza i archeolodzy mają się dobrze. I być może dlatego też się oddzielili też od historyków, bo nie chcieli się dzielić dochodami z tych badań ratunkowych, no ale nie chcę tutaj do swojego gniazda trochę wprowadzać niepokoju. W każdym razie tutaj w tym sensie są ratunkowe, że Znalazła się tutaj taka osoba, no jest mąż opatrznościowy, to jest niewiasta opatrznościowa. <grym> Sieracki kolbek, <grym> dosłownie. <grym> Która wyczuła dokładnie, co w trawie piszczy. Tak, to prawda, to musimy oddać właściwie. Że po prostu jest, ten, ten, jest ten, ta, ta czujność, ten instynkt etnografa i jakiś taki, ja bym powiedział, temperament połączony z uporem bardzo dosyć stanowczym I, i, i dzięki temu został po prostu utrwalony głos. Głos tych śpiewaczek, które no jeszcze pilotowały dawne wesela. Także jest to jeszcze kultura tutaj utrwalona z pierwszej ręki, ja to nazywam folklor, z pierwszej ręki, który jeszcze żył w naturalnym łożysku, który jeszcze no, emanował tą, tą naturalnym wigorem, energią i, i, i był no, świadectwem też swoistości danych okolic, także po prostu w dobrym momencie się to wszystko złożyło, że ta technologia troszeczkę pomogła i ci ludzie jeszcze żyli, byli w dobrej formie, no i jakiś właśnie lider, który to wszystko zbiera w jednym, jednym zaciągu. A Łodzki Dom Kultury jako producent w pewnym sensie i do końca może pomysłodawca, ale jednak realizator tego przedsięwzięcia, wydaje mi się, ma od wielu lat szczęście do osób, z którymi współpracuję i chyba ma możliwość wybierania sobie specjalistów. Stąd obecność przy, tych, przy tym stoliku Twoja Małgosiu, bo tak naprawdę to Ty jesteś w dużej mierze inicjatorem i to jest właściwie no właśnie, pytanie do Ciebie wprost. Czy to jest opus magnum e, według Ciebie? Czy to jest praca skończona? Czy Ty podsumowujesz w pewnym sensie właśnie swój dorobek? Czy to jest właściwie pewien proces, który będzie trwał? I umawiamy się, że to jest być może póki co pierwszy element, który będzie podlegał cały czas rozwojowi, a przede wszystkim uzupełnianiu. Więc znajomi mówią, że to jest dzieło moje, mojego życia i faktycznie tak jest, ale ja uważam, że to jest pierwszy etap, bo naprawdę dużo rzeczy jeszcze zostało. Także jeszcze na pewno druga taka książka, a może jeszcze więcej, mam nadzieję, bo zbiory, te, które, to znaczy to, co ja prawda, w, pozyskałam w terenie, one, te nagrania znajdują się w Muzeum Okręgowym Sieradzu. Zresztą ja zbieram nie tylko sieradzkie, ale też i wieluńskie, łęczyckie, także to, bo na początku na, na terenie całego y, województwa sieradzkiego. To był 
ten teren, ale w Sieradzkie były, no jednak jest bliska ciału koszula, więc wiadomo, że najbliżej miałam do tych podsieradzkich wsi, które były po prostu centrum tego i właśnie centrum kulturowe, centrum regionalne, także, że tutaj było najwięcej tych informatorek, tych śpiewaczek, no i tych właśnie, tych osób, które mogły w jakiś sposób no, przekazały te bardzo cenne, no, ten materiał, materiał. Zresztą, no ja owszem, bo, ale ja zaczęłam w latach, właśnie pod koniec lat 70. już, ale jeszcze pracując w muzeum, ale tak na dobrą sprawę to w 87. zostałam zatrudniona w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu. Wtedy już y, zaczęłam już, y, co, właściwie te nagrania pochodzą właśnie z tego, y, z tego okresu, od 87 roku. Ale dowiedziałam się właśnie, bo ponieważ byliśmy z Piotrem gdzieś w jury konkurs y, w jakiegoś tam przeglądu, w, 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 y, był w Sieradzu chyba w 84 roku, chyba jeszcze jak ja pracowałam w muzeum i dowiedziałam się, że są zbiory w, w Instytucie Sztuki, że zbiory sieradzkie. I w, jak zaczęłam pracę w, już w wdk bo pracując w muzeum, to nie za bardzo mogłam się tym zająć. Wiadomo, że zupełnie inne są zadania etnografa muzealnego, a inne, jak już byłam powołana do dokumentacji folkloru sieradzkiego głównie. Także i dowiedziałam się i dzięki uprzejmości Piotra udało mi się przegrać te, te rzeczy. Także... I one się znalazły właściwie w Sieradzu, te właśnie z 53 roku, bo w 53 roku były nagrania w ramach jakiejś akcji. Akcja Piotrze. Sierania Folkloru właśnie. Muzycznego. Taka była akcja właśnie ogólnopolska i w Sieradzu w 53 roku, no bardzo cenne są, bardzo cenne, właśnie do, dosyć dużo jest tutaj w tej książce z 53 roku. Tych, tych materiałów. I tylko, potem... że tylko króciutkie były, ponieważ tam no, taśma i tak dalej, prawda, były takie no, była taka ekonomia, tak. tak, ekonomiczne spowodowały, że nieraz, prawda, nie była cała pieśń, tylko była dwie, trzy zwrotki albo jedna, to zależy. Ale w każdym razie no melodie, prawda, to jest bardzo ważne to są bardzo duża różnorodność tych narodów. No i jeszcze z Muzeum samego Okręgowego w Sieradzu. Ale w Muzeum Okręgowym w Sieradzu w 65 roku, to znaczy w ogóle w latach 60. były też robione nagrania. Pani Zofia Najmanowa była wtedy dyrektorem i właśnie spowodowała, żeby, że były te nagrania tam tych kobiet. I tutaj jest, są przede wszystkim z Woźnik te kobiety i z, z Chojnego, głównie z tych dwóch miejscowości. Także, że to, to też się, się nałożyło na to i to, i to też bardzo, bardzo tutaj wzbogaciło, to muszę powiedzieć. Czyli wiemy na pewno, że nie jest to z Twojego punktu widzenia badacza folkloru z Sieradzkiego materiał skończony, natomiast i tak przebiliśmy Kolberga, tak jak przeczytałem we wstępie tak, Piotra, tak, ponieważ mamy zdecydowanie więcej i bardziej ukierunkowane, mimo że ten układ jak gdyby merytoryczny samej książki jest dosyć podobny, prawda, do tego, co zrobił Oskar Kolberg w XIX wieku. Chcę wam zadać pytanie dotyczące, e, ile jeszcze jak gdyby musielibyśmy poświęcić czasu, środków, zaangażowania, żeby spróbować faktycznie monograficznie zamknąć folklor sieradzki, waszym zdaniem. To znaczy, może ja powiem, chodzi o to, że jeżeli chodzi o weselne, to naprawdę żeśmy tutaj prawie, że dopięli. Uważam, że tutaj weselne tak, tylko że te inne i, i powiedzmy sobie muzyka instrumentalna, jeszcze ci skrzypkowie, to ewentualnie takie rzeczy i jeszcze natomiast jeżeli chodzi o weselne, no to żeśmy, byśmy postawili tu na weselne. To, to Także to weselne, znaczy, weselne prawie. dlatego, ponieważ... W XIX wieku Kolberg, no, akurat Łęczyckie przebadł. Tak. Łęczyckiego tak. to ma tego weselnego. Natomiast tu w, w, nie, jakby no, no, no nie mógł być wszędzie. Więc akurat tu, nie, tu się nie znalazł. I, i, w, natomiast w 46 tomie dzieł wszystkich jest, to już jest jego no, 
pośmiertne dzieło w tym sensie, że to jest powstało już w redakcji dzieł wszystkich Oskara Kolberga, jest bardzo duży blok pieśni tak zwanych powszechnych. Także my oczywiście, bo szczerze, kultura ludowa to jest kultura długiego trwania, to coś nie jest nagle jakaś moda. Więc my po prostu te fundamenty, czyli ten, ten doroczny folklor, czyli wszystkie pory roku, potem właśnie folklor weselny, ro, rodzinny, pogrzebowy, no to jest drugi blok i trzeci to jest ta, ta pieśń powszechna, jak jak, jak komu w duszy gra, ochotę, ochotę zbierze, to sobie śpiewa w gościnie przy jakikolwiek. Także tutaj jest właściwie te, 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 to kryterium, to jest przywiązanie do loka, lokalności. Najgłębiej są jednak doroczne powiązane, czyli te kalendarzowe. Potem są wesele, które są olbrzymią, można powiedzieć, sez, olbrzymi sezamem obfitości muzycznej i wyobraźni, I, a powszechne to już są często ogólnopolskie, więc tutaj po prostu tak. filtrowaliśmy, tak, tak, tak jak te małże, wybór, tak. filtrowaliśmy to, to, co tak. powszechne, co dobrego, co smacznego, co, tak. co wartościowszego i z tego powszechnego zasobu to przebieraliśmy. Jest, tak, I to, to jest, jest już... tak. że to jest pewne takie... Taki no, wybór. Tak, Natomiast jest... skrzypkowie tu są fantastyczni. I muszę przyznać, no, dostąpiliśmy dużego jakby takiego przywileju, że my widzieliśmy tych skrzypków w pełnej, pełnej krasie, pełnej żywotności, że oni zachowali tą, tą sprawność, a ruch festiwalowy, wszystkie te festiwale umożliwiły im taką, można powiedzieć, obecność publiczną i popis. I, i równocześnie za, za, dzięki Małgosi powstały te nagrania studyjne, które absolutnie powinny być suplementem do, do, do tej antologii. Także tu skrzypkowie ale, są też wielkim a, skarbem. Tak, ale jeszcze powiem tak, że bardzo często było tak, że jak przyjeżdżałam do skrzypka, to pamiętał jeden, dwa kawałki jakieś tam, jak na przykład ciołek. Pamiętał jeden brzdąkany na, na polu mi to zagrał. A i właściwie później, jak ja bym powiedziałam, żeby wystąpił na przeglądzie, bo akurat był przegląd, no to sobie jeszcze ze dwa kawałki przypomniał, a jeszcze potem powiedział, że, potem... że do Kazimierza pojedzie, to syn właśnie, syn jego Stanisław też ciołek, który tu mi bardzo pomógł przy tworzeniu tego słowniczka, muszę powiedzieć, to właśnie on też mu, bo razem grali po weselach, i właśnie on mu dużo rzeczy poprzypominał. I wtedy mu się po prostu otworzyła Ja puszka. uważam, że po prostu w wieku takim zaawansowanym, senioralnym przy, powraca młodość. No to jest inna taki, sprawa, ale trzeba jednak... Innej odsłonie. Tylko, tylko właśnie trzeba chyba też. potrzebny jest swego rodzaju pretekst, Do, prawda? Doping no, musi tak, być doping jakiś właśnie, właśnie pretekst. Jakiś coś, raz. co w pewnym sensie ja. jak gdyby sprowokuje tak. do ewentualnego ponownego to ponownej chęci właściwie sięgnięcia po instrument, bo ja chcę powiedzieć, że poza oczywiście tym niesamowitym zasobem pieśni utworów muzycznych, ponad 360 znalazło się tutaj transkrypcji, co jest rzeczą prawie nieosiągalną, prawda? Natomiast coś, co mnie ujęło, to jest właściwie niebywały szacunek w wprowadzanych tekstach, które się pojawiły tutaj. Ja mam wrażenie, że dla młodych adeptów etnografii to jest kapitalne, kapitalna lektura to, co zrobiłaś Małgosiu w swoim wprowadzeniu etnograficznym, bo w dużej mierze właściwie zrobiłaś taki materiał e, polegający na próbie nauczenia, w jaki sposób etnograf w terenie powinien pracować, czyli nieodzowny szacunek do tego drugiego człowieka, który początkowo jest informatorem, a później zaczyna się zmieniać w przyjaciela, kolegę, w kogoś bardzo ważnego. I to o tym piszesz. I chciałem jak gdyby w nawiązaniu do tego zapytać się, czy e, poza oczywiście tymi w, Twoimi wspomnieniami, które zostały tutaj opisane w bardzo fajny sposób, czy sama już produkcja, bo wiadomo, że zbiory zbiorami, natomiast w momencie, kiedy zamyka się po prostu pewien dział w pracy badawczej, jaką jest książka, tak następują swego rodzaju pewne niespodzianki. Zazwyczaj jest to takie fajne, bo, bo wychodzimy znowu z, z jakiegoś takiego e, nurtu pewnego e, 
powiedziałbym, takiego, takiej e, zaszłości, że no, nic już nas nie zaskoczy, najprawdopodobniej wystarczy tylko zrobić tę transkrypcję, napisać jakiś wstęp i to wszystko. A w momencie, kiedy wsiadamy już e, do takiego materiału, jaką jest tam monografia, zaczynają właśnie albo się przypominać, albo wręcz jadąc w ten teren ponownie, e, odkrywamy coś na nowo. I czy na przykład rodziły się w Twojej głowie takie refleksje, że super, bo właśnie coś mogę jeszcze dograć, czy coś Ciebie zaskoczyło, albo po prostu pewne rzeczy znowu się pojawiły, jak gdyby, dzięki temu, że zaczęłaś kończyć pracę nad tym, tym dziełem. To znaczy, to znaczy, wydaje mi się, że to już jest daleko pod wodku, bo w sumie to był ten czas jeszcze lata 90. Jeszcze no, trochę później, kiedy, kiedy to wszystko wybuchało, kiedy to jeszcze wszystko było tętniło, prawda, można było z tych ludzi jak najbardziej, oni sobie, sobie poprzypominali, a później już ci ludzie zaczęli odchodzić, już ich, już ich właściwie nie ma, większość tych ludzi już, już nie żyje, już nie żyje, także że właśnie powrotu nie ma do nich. Są dzieci, które no, niestety nie, zazwyczaj nie, przej nie przejmowały. Po, no, po, po. Właściwie już Jadwiga Sobieska 50 lat temu mówiła, że każdego roku są niezastąpione wyrwy w tej ciągłości kultury. No ale w sumie minęło 30 lat, tak. jeszcze było coś, zrobi Jest, do, do, coś do zrobienia, to znaczy każde pokolenie może tu coś zdziałać. Owszem, no teraz no, studenci mają trudność do wyjazdu z ludźmi, bo się boją, prawda? No nie, no, to jest inna sprawa, tak. To jest, tam, jest szczególna tak. sytuacja, szczególna. ale generalnie rzecz biorąc, jeszcze badań terenowych y, można prowadzić niemało. Z tym, że one wymagają większych jakichś przygotowań, staranności, pogłębionego dialogu. Tu jest też taka sprawa tych przeobrażeń, świadomości, postaw wobec kultury no, wspólnotowej regionalne, narodowe, to, to są wszystko takie, ja bym powiedział, przekrojowe już w tej chwili sprawy. My mamy tutaj jeszcze tą, w pełnej okazałości tą oryginalność kultury, taką pewną samowystarczalność kultury ludowej. Bo w zasadzie z tych tekstów to się jakby wyłania kultura bardzo elegancka, kultura bardzo uporządkowana, kontrolowana przez normy społeczne przed konwencję i równocześnie pełna jakiejś takiej wewnętrznej swobody, niezależności, wigoru, nawet pewnej nieobliczalności. To jest bardzo kultura żywa jeszcze z, tego, z tych tekstów się przejawia i także z muzyki się przejawia ta, ta żywość. I, i, i to, to, co Andrzej powiedział, że właśnie, że stały niespodzianki. Oczywiście my musieliśmy dokonać pewnego, już sama, samo, samo to ograniczenie do, do, do ilości wersów, do ilości nawet tych zwrotek melodycznych. Tutaj jest właściwie normą, że w każdej zwrotce, w każdej nawrocie melodii, ta ona jest troszeczkę inna. Są pewne niuanse i to, to, ta, to niepowtarza, ta niepowtarzalność świadczy o tej, tej energii ukrytej w tej, w tej kulturze, w tej tradycji. I, I tutaj jesteśmy tylko po wierzchu. My tylko takie zbieramy po pierwsze unikatowe zapisy, bo, to, bo za tydzień, za, za miesiąc ona już by mogła troszeczkę inaczej to wykonać. I to, jest, to jest uchwycony, to jest tak, zamrożony tak, tak. stan tak. w danym momencie. I, Przepraszam, i, tak. mogę wejść, właśnie po, powiedziałeś, że za miesiąc, więc ja wielokrotnie naz, nagrywałam panią na przykład Langnerową. Zresztą no, między innymi, Langnerkę, między tak. innymi no, Langnerkę, no tak, tak. Cudowna tu jest i najwięcej, najwięcej że tu jest Langnerki. Tak, tak. To jednak, no. I teraz Langnerka to samo śpiewała różnie. Raz mi tak zaśpiewała, raz tak. Widzę, że Piotrowi jeszcze inaczej <śmiech> na przykład. Ja miałam takie nagrania i potem porównywałam z tym, co miał Piotr w 86 roku. Ja nawet wcześniej pracując w muzeum już ją nagrywałam. I ona też, a to tu jakieś zmieniła troszeczkę, a to melodię sobie troszeczkę podkręciła, a tutaj y, y, coś dodała, prawda? Bo ona była twórcza, więc Ta, była twórcza. Ale przede wszystkim dlatego y, y, to jest tą siebie Wierzę, że społeczności wiejskie były bardzo zróżnicowane wbrew pozorom i co do wyobraźni, co do wrażliwości, co do zdolności i tak dalej. To, to jest społeczeństwo nie mniej zróżnicowane niż, niż nawet może bardziej zróżnicowane niż miasta. Tak. I, I my też natrafiliśmy na takie po prostu prawdziwe no, talenty, tak. prawdziwe skarbnice. 
które po setkę w Antwiczu u Langnerki można było siedzieć po kilka Tak, to można było siedzieć. Ja, ja jak, przepraszam, jak odeszłam z muzeum, bo był taki etap, kiedy zatrzasnęłam drzwi, trzasnęłam drzwiami, odeszłam z muzeum i wtedy wzięłam moją córeczkę i pojechałam do Chojnego na trzy dni i do Langnerowej. Tam żeśmy u niej spały, tam jej pomagałam w gospodarstwie i nagrywałam ją. Po prostu i cały czas, no to było po prostu, można było niesko to nieskończona. Znaczy, to znaczy, to, znaczy ta, ta tradycja, którą my tutaj właśnie zamroziliśmy w, w tak. tych zapisach, to, to jest oczywiście świadectwem pamięci, kultury yy, i pewnej ciągłości zwyczaju w, no, dużych społeczności, du bo to jednak jest ziemia sieracka. Ziemia. Natomiast ta realizacja no to często jest estetycznie bardzo różna. Więc w związku z tym my jednak staraliśmy się wyłagać te, te prowadzące dawne wesela, bo przecież tak, tak. To była, czy śpiew, pierwsza rzecz, czy śpiew, przyprowadziła wesele, czy była czy tak, kwiatką, tak, czy tak, nie. tak, tak, to czy, jest czy była, y, tak, czy była, tak, czy twarzką była, prawda? Y, Dudkowska wielokrotnie była to twarzką. Wtedy to jest, jest taka pieczęć y, y, jakości, prawda? że to musi być ktoś, kto musiał wiedzieć jaka jest kolejność, musiał inspirować. Natomiast skrzypkowie tutaj, którzy mają zarówno taką i mazowiecką troszeczkę taką fantazję, jak i pewną solidność wielkopolską i taką, taką rozbujaną kujawskość, nazwijmy to, oni skrzypkowie tutaj w Sieradce, w Sieradce gromadzą wszystkie cechy ogólnopolskie w takiej swoistej syntezie. No to, no to, to są jednak powiedzmy instrumentaliści, bo którzy którzy dyrygowali też tym weselem, ale jednak większość tych owijoków, jak wiadomo, miała z źródło słów, miała ten, ten, ten trzon pierwszy w śpiewie. W śpiewie. śpiewie o znaczą, I tu, tu właśnie chciałam, po, chciałam powiedzieć, że jak byłam, przepraszam, wejdę w słowo, ale tak mi Stam. akurat tu pasuje mi, że jak byliśmy w Sędziejowicach, na terenie Sędziejowic robiłyśmy, w gminie Sędziejowice, robiłyśmy tam badania i Facet nam powiedział, jeden tam taki człowiek nam powiedział, że w, mówi panie, jak w, w, były na przykład w Monicach, jak było, były wesela, to byle jaki ten skrzypek nie zagrał, to podchodził tancerz, zaśpiewał i musiał zagrać ten. Ja zresztą o tym piszę przy piechocie. Musiał, musiał tą, tą śpiewkę, którą ten mu zaśpiewał, ten tancerz, musiał wygrać. A jak nie wygrał, to. To jest cecha staropolska. Tak, ale właśnie mówię, że ale nie wszędzie to było. Mówię, w Monicach to, 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 to ludzie z okolic mówili, że właśnie tak było z tymi Monicami. Zamawianie, zakładanie tak. muzyki. Tak, tak, tak to jest, to ja nie mówię o generalnie, tylko mówię, że tam było taki rygor. Jeśli pozwolicie, kolejne pytanie poprzedzę cudownymi cytatami. Małgosia napisałaś w swoim e, komentarzu etnograficznym Niniejszy zbiór powstał, by ocalić od zapomnienia archaiczne pieśni i melodie dawnych wiejskich muzykantów. Ty już Piotr w pewnym sensie zacytowałeś trochę siebie, ale e, chciałem kontekstowo e, przywołać e, twoje jakże ważne słowa dotyczące tejże książki, że jest ona małym pomnikiem, epitafium dla kultury wiejskich społeczności z Sierackiego. To byłoby pytanie trochę nawiązujące do wcześniejszego kontekstu właśnie. Na ile ta monografia jest materiałem, który zamyka swego rodzaju to, co się działo albo to, co się jeszcze dzieje, ale dosłownie ta granica, którą wyznaczyliście, to jest w pewnym sensie wydanie tej książki. I że to już jest dzieło, które może posłużyć ewentualnie jako materiał badawczo-porównawczy z tym, co było na przykład 100 lat temu, ewentualnie z tym, co będzie się działo, biorąc pod uwagę, że ta dynamika kultury także jeśli chodzi o strefę muzyczną będzie miała miejsce, a wiemy, że raczej tak. A na ile to będzie, też użyliście takiego fajnego określenia gdzieś kontekstowo, że to będzie książka z żywymi melodiami, z żywymi piosenkami, czyli klasyczny śpiewnik, który umożliwia tak naprawdę korzystanie z niego przez osoby w domyśle zainteresowane tak naprawdę folklorem. Czyli z jednej strony, czy ta książka może się stać poza oczywiście 
no właśnie, taką monografią, która w pewnym sensie nawiasem zamyka to, co się działo w sierackim folklorze do lat 90. czy nawet do końca XX wieku. Czy jednak to też jest, bo może być klasyczny śpiewnik dla zespołów, grup, kapel, być może dla tego kolejnego pokolenia młodych ludzi zafascynowanych autentyczną muzyką swoich dziadków? Czy któraś z tych koncepcji brała górę, jak ją <śmiech> tworzyliście? Czy, czy każdy, kto weźmie do ręki ten materiał, już sam w pewnym sensie będzie oceniał po prostu, do czego mu się przyda ta książka? Jak sądzicie? No, tutaj ten sierocki folklor muzyczny, ta antologia jest jednak pewnym świadectwem czasów i pewnym zam, jednak zamknięciem pewnego stanu kultury. To znaczy w tym sensie i dlatego też Małgosia bardzo świadomie i chyba też i, i, i wspólnie doszliśmy do przekonania, że, że właśnie weselny repertuar jest, jest, jest kluczowy tutaj. Także on w perspektywie czasu jest oczywiście możliwy do jakiejś inscenizacji wesel, chociażby wesele w Hojnem, prawda? No w Hojnem to jest prawie, że, i, prawie tak. że właściwie tu jest też ten wyciąg z tego wesela. Tak. Także jeśli chodzi o taką stosowalność przyszłości, no to repertuar weselny to są, są wyobrażam sobie tylko do jakiejś, prawda, w Teatrze Wiejskim, jakiś prób rekonstrukcji, przypomnienia się, ewentualnie dla zespołu śpiewaczych, które właściwie już, już od dłuższego czasu sięgają do Kolberga, tylko że jednak w Sierackiem rządziła jeszcze tradycja ustna, pamięciowa i, i te zespoły rzadko kiedy interesują coś, co jest w literaturze drukowane. Ja przepraszam, chciałam powiedzieć, że sprawdziłam Kolberga, wzięłam najpierw Kolberga i pojechałam do tych miejscowości, w których i nic mi się nie sprawdzało wtedy. No nic. Bo... To było sz... okolice szatku. Małyń, prawda, było napisane. No, ty o tym Jest... zresztą piszesz. I wy... w ogóle mi się nie sprawdzało. Natomiast Tutaj, z drugiej strony, wydaje mi się, że to na pewno jest rodzaj śpiewnika. No, tak to trzeba tak, też to potraktować. Znaczy dla, no, no, jest to dla, zespołów, dla zespołów folklorystycznych, dla grup i folkowych kobiet. Też. Folkowych, folkowych też, jak najbardziej. Ale folkowe jako... mi się wydaje bardziej tutaj będą zaintrygowane tym repertuarem instrumentalnym. Instrumentalnym, tak, tak, tak. Ale to jest absolutnie słowa on jest też. unikatowy dla Sierackiego tutaj te melodie wijaków. To są niepowtarzalne przeboje, nazwijmy to. I one na pewno będą mogły jakby pączkować, czy jakoś ewoluować w wykonaniach młodzieżowych, bo to, jest, to, to są te, te prymki. Oczywiście to jest problem zawsze, zwłaszcza w muzyce instrumentalnej, że kultura ludowa, bo tradycja ludowa to nie jest coś do reprodukcji, coś do, do, do imitowania, do cytowania. To jest po prostu no nie powiem jako przepis, ale danie pretekstu kulinarny, tak. ale coś w tym jest przepisu, że to, to trzeba jest, wejść, to jest, tak? To jest, tak. Tu masz trzeba rację. wejść w tę sztukę, mhm. trzeba rozpoznać, znaczy skrzypkowie, zresztą młodzi skrzypkowie, którzy się uczyli od mistrzu zawsze, to podkreślają, że najpierw jest kopiowanie kawałków, zawsze jest takie motywy, frazy, palcowanie, zmieszkowanie. To są te, te takie cegiełki pierwsze. Potem jest budowanie tych cegiełek, ale jeszcze w oparciu o wzory mistrza, czyli też jest jeszcze imitacja. A dopiero w trzecim Ogryna. etapie zaczyna się kombinowanie z tymi motywami, przekładanie tych cegiełek, konstruowanie własnych pomysłów. No, to znaczy, że, że jest to jednak, te, to jest taka, taki rodzaj budowania jakiejś, jakiejś interpretacji, ale ona zawsze musi iść osobiście. Myślę, że to jest ważny wątek, który poruszyłeś, bo właściwie zajmując się dziedzictwem, czy też kulturą ludową w sensu stricte wszyscy mamy problemy z promowaniem tak naprawdę dość niełatwego tak naprawdę materiału, jakim jest autentyzm, prawda? 
Z drugiej strony wiemy, że jest taka potrzeba, bo chcemy, żeby ta kontynuacja miała miejsce i właściwie chyba nikt jeszcze nie znalazł absolutnego remedium na to i nie znamy recepty, w jaki sposób, w dobry sposób czy skuteczny sposób promować, prawda, zachęcać. A wydaje mi się, że właśnie te zebrane materiały przez Was, opracowane przez Was, są no, kapitalnym źródłem no, dla tego moim zdaniem, czy też nazywanego przeze mnie kolejnego pokolenia, które jednak chce sięgać do, do, do tej muzyki no, swoich dziadków w dużej mierze. I wiemy, że to jest ruch dosyć znaczny mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, co się dzieje prawda, na różnego rodzaju współczesnych festiwalach, które w dużej mierze zwracają uwagę na autentyzm, ale już jak gdyby właśnie, tak jak powiedziałeś, rozpracowywane przez kolejne pokolenie. Tak, a czy jeśli chodzi o te tematy instrumentalne, to one się w jazzie na przykład znakomicie spełniają. O, tak, fantastycznie. Bo, bo, bo one mają ten korzeń wspólny. Tak, tak, bo to wspólny jest właśnie korzeń. najpierw introdukcja, potem wejście w temat, potem rozwijanie go i jakaś konkluzja. I także to jest pewna forma otwarta, w dużym stopniu otwarta w muzykowaniu ludowym, instrumentalnym i to jest... Natomiast jeśli chodzi o, 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 o stronę wokalną, to jest bardzo dużo, dużo poważniejszy problem, ponieważ tu wchodzi gwara, język. Tu naprawdę bym powiedział, z tych kilkuset godzin, które tutaj poświęcaliśmy na to, no to mnóstwo troski tak. pochło, znaczy pochłonęło nam uzgadnianie tych wersji dialekt, dialektowych. Ja muszę przyznać, nie znam w literaturze polskiej, a jest ona dosyć obfita, równie drobiazgowego opracowania gwaroznawczego w pieśni. To jest po prostu najbardziej sofistykowany album pieśni ludowych. Nie ma tak. Po prostu wszystkie inne są bardziej tutaj już, znaczy jeżeli mówimy półfonetycznym, bliższe są literackiemu. Nawet te pieśni lubelskie czy kujawskie, to one, czy znaczy te główne, te nasze krajowe, to one nie mają tak daleko zaawansowanych gwaroznawczych takich zapisów. Tutaj też był problem, też pewnie taki nawet przybliżania się do, do historycznej postaci. Tak, o to właśnie chodzi. Chodziło o to, żeby odtworzyć mniej więcej tak w pewnym sensie, w pewnych momentach była to trochę rekonstrukcja, w pewnych momentach. Nieraz było tak, że dana osoba gwarą śpiewała, ale potem była niekonsekwencja. Dlatego raz zaśpiewała tak, potem to samo słowo zaśpiewała już literacko, Czyli po prostu, bo no niestety to już, już, to już nie był ten, ten czas, kiedy się całkowicie gwarą mówiło na wsi, przynajmniej tutaj na tej sierackiej. Śpiewaczki ludowe Prawda? po prostu szczęściowo pod wpływem kont zewnętrznego tak, wpływu. Tak, na przykład tak. w akcji zbierania folkloru muzycznego często był ten problem, żeby śpiewaczki śpiewały w swoim języku, tak. znaczy w swoim, a nie w tym a nie, szkolnym tak, 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 w szkolnym. Tak, tak, Także to, tak. To te relacje pamiętam właśnie tych badaczy, że, że stała była jedna prośba, żeby śpiewały po swojemu. I tak, i też ciągle była ta prośba, i, y, ale były momenty, kiedy prawda, w kolejnej zwrotce to samo słowo się... I ona już śpiewa literacko, już to samo słowo, prawda? Tak, no, Także już, już bo, inaczej. Bo przede wszystkim to, ten repertuar, to on był, ja bym powiedział, był taki ciepły jeszcze z, z tego społecznego kontekstu. Wiesz, to, to niektóre te nagrania starego chowu, to tak jakby ktoś wyszedł z Izby Weselnej tak. i pod mikrofon i on śpiewa z tą samą swadą. I tu, tu jeszcze w latach te 90. Jeszcze, jeszcze w, czasem, jak jeszcze się w 90. Tak, tam, jak się rozkręciła, to, już... to ona jeszcze szła. A nieraz się zdarzało tak, jak na przykład miałam z panią Kosatkową. Taka sytuacja była, że mówi. Pani, ja to już gwarą, nie, my już tak nie mówimy, my tu już, my tu już mówimy tak, no tak, czy literacko, czy no tak jak po się... Po szkolnemu. Tak, po szkolnemu. I była taka sytuacja, że było tak jak jakieś, no tam w zespole, była jakaś wódeczka, czy nawet imieniny jej, była jakaś tam imieniny. I tu się rozkręciła, jak zaczęła mówić. <głos> Więc ja oczywiście w takiej sytuacji zaraz łapię za słowo. Mówię, o, widzi pani. Jednak tak i po prostu mówiła absolutnie. No tak mówiła po wiejsku, że ja po prostu to uchwyciłam. Widzi pani, 
No jednak tu gdzieś tam tkwi w pani to. Tkwi. Tylko pod wpływem emocji to jest, prawda? Pod wpływem jakiegoś tam, prawda, dopingu. Nie chcąc. <śmiech> tak, właściwie my, my czasem, Małgosiu, mam wrażenie, że ty pełniłaś rolę takiej czasem terapeutki albo motywatorki, bo no w zasadzie to wymagało już wysiłku, przygotowania, z tego usposobienia, żeby, żeby to było uprawdopodobnione że to rzeczywiście komuś zależy na zewnątrz, bo często te śpiewaczki, one były tak na marginesie swojej, jak nawet w rodziny. Tak, tak. O tak, traktowano je tak, no tam mama, prawda, tam w coś kulturze. Tam, w kulturze. Coś tam, w zawodzi, coś tak. tam. Więc to, to różnie bywało. Znaczy, tak samo skrzypkowie, którzy już jakby wyszli z tego nurtu bieżącej, użytkowej tra, e, e, praktyki, to oni już tak, tak no, po tych izbach ostatnich byli już tak tam przechowywani. Także to tutaj właśnie to jest to, no po prostu ja jestem w pewnej euforii. Że Taka właśnie, nobilitacja tych ludzi, dlatego że, że oni byli Że właśnie zginie... zdążyliśmy tą robotą, zdążyliśmy, tak. że Eudek się tu znalazł, że ministerstwo dało środki, no, że tutaj też ta komitywa gwaroznawcza etnograficzna, muzykologiczna, no i, i jednak przy mistrz koordynacji w osobie Ewy. I także to się wszystko no, bardzo pięknie złożyło. A ciąg dalszy ja uważam oczywiście, że y, y, zwłaszcza te nagrania dźwiękowe powinny być y, Tak, y, tak, tak, ja już rozmawiałam. To znaczy zdigitalizowane jako z korpus ogólnodostępny ewentualnie i, i jakaś edycja fonograficzna chociażby, no, bo co roku na przykład ten fonogram roku przez Polskie Radio organizowany, także co rok, średnio około 20 płyt z muzyką, pieśnią tradycyjną w różnych regionu Polski oczywiście jest jakby no, przesyłane do oceny, a jeszcze są przecież jakby nieewidencjonowane, także jest to jeszcze znaczący udział, i, a równocześnie Eudek też już ma tutaj tradycję w postaci dwutomowe, dwu, dwupłytowego albumu Muzyka Polski Środkowej przygotowana. To, ta edycja była przez Ewę 2007 rok, tak, tak, więc, tak. więc tu mamy, jest, jest okazja do przedłużenia tej jakiejś serii. To Bo muszę też. przyznać, że jeśli chodzi właśnie to Andrzej, co podniosłeś, ta sprawa kontynuacji. Jeszcze bym powiedział, z, z nut można korzystać przy, przy instrumentalnej muzyce, bo tam ten muzyk to już on zna swoje rzemiosło, po akademiach w końcu tak zwanych, po szkołach młodzi ludzie się za to czasem chwytają te, te pomysły, więc oni sobie tam układają w głowie, wie jak to, wiedzą jak to ma, ma się wyprowadzić, natomiast oddanie emisji głosu, śpiewu, Tempa rubato, te wszystkie te sztuczki Właśnie. rytmiczne, no to trzeba też słyszeć. I to zarówno od strony muzycznej, instrumentalnej, jak i zwłaszcza od śpiewu, bo, 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 co in, bo, bo ten, 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 ten revival tak zwany, no to on ma też różne oblicza. I jeden to jest taki wysiłek powiedzmy wiernego wręcz, jeden do jednego z odtworzenia. Przecież ten, no to wtedy byłaby gwara konieczna. A te wszystkie impresje swobodne, fantazje, improwizacji, no to też wymagają pewnej takiej jakiejś podpowiedzi od strony gwary, tempa, barwy. Także nagranie jest niezbędne. Zresztą muszę przyznać, że na ogół często, znaczy często te antologie są wręcz z wklejaną płytą. Właśnie, ale, tak. Jedyna rzecz, której brakuje. Ale tak powiem, no, szczerze, brak, powiem szczerze, brak płyty. byłoby ciężko na jedyne. <głos> no, no, byłoby ciężko. Byłoby ciężko. Musimy uświadomić, w jakim tempie pracowaliście. Właśnie, tak. właśnie. Jak na wiele czasu było, mieli w ciągu no, roku. Tak, tak, bo w ciągu bo te roku. znaczące nie, nie te całe, wysiłki, nie które nie były podjęte, rok. podjęte przez jeszcze pana Jerzego Kowalskiego, w latach 90. i które właściwie zostały zawieszone 
w momencie, jak, jak przestało nie, 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 istnieć województwo się nie, bo to już częściowo. Nie, 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 w 95, ja przepraszam, to powiem, w 95 roku była właśnie inicjatywa yy, yy, no Jerzego Kowalskiego wtedy. Się zjeżdżaliśmy tak, na rady. była w 95 roku, po, powstała szósty, taka, nie. tak, w 96 była już bardzo dużo, no był, była już robota, tak, było. roboty były już w pełni i, i no, całe gremium było dużo ludzi, prawda, zostaliśmy no, tylko dwóch. Dwie osoby znaczy, zostały, ile, prawda? A gdzie tam ze siedem? W każdym bądź razie było całe gremium i przyjeżdżaliśmy, prawda? Znaczy przyjeżdżali do mnie, przepraszam. Wykłady tak, gwaroznawcze. Tak, i wykłady gwaroznawcze i w ogóle. I w 97 roku, bo to miało być na 3 lata, a w 97 roku powódź. Powódź. Ach, jeszcze to powódź. powódź, powódź wszystko tak, to przecięła, przecięła i skończyła. Rzeczywiście dużo imprez odwołano też. Tak, i wtedy właśnie. A potem jeszcze ja przypuszczam województwo też. A województwo, tak. Kolejną drogą, 98 roku. Tak, i potem, ponieważ to miało być wydanie drukiem pieśni sierackich i wieluńskich, wieluńskich. tak, i potem Marek Dera. W, na początku lat 2000 chyba pierwszy Co przyjechał do mnie, akurat miał wtedy, był po zawale, miał dużo czasu, przyjechał do mnie, żebym mu te nagrania udostępniła, że on chce właśnie wydać wiel, śpiewnik wieluński. No i, i właśnie Majdzina, tak się wieluński, tak, tak, wydał potem Majdzinę, portrety. a potem... Potem po jego śmierci w 15 roku już ja przejęłam te jego zapisy i razem z jego siostrą żeśmy wydali. Tak i, i obserwowałam też, wyczuwałem wręcz Małgosiu twój szalony patriotyzm taki sieracki i słusznie, bo właściwie w, w, na tej mapie wydawnictw to jest wszystko no, naokoło, bo i Łęczyckie zostało przecież opracowane. Tak, zrobione. tak wszystko Przez naokoło było, a teraz Mos nie Moskwy, Łowickie, Rawskie, tak, tak. Radomszczańskie, tak. natomiast Sieradzkie Tak, a Sieradzkie sierota. cały czas Ciągle czekało. Ciągle do końca czekało. świata region przejściowy. I naprawdę, i słuchajcie, ile ja, się, ja naprosiłam się tych wszystkich we władzach, mówiłam, że to jest bardzo ważne. No były ważniejsze rzeczy, po prostu no. tak powiem. Dopiero Ale gdyby nie łódzki dam kultury. Z tego to... okoliczności był na tyle przychylny, że no zaczęłaś właśnie. bywać u nas nie właśnie. tylko prywatnie, ale również służbowo i właściwie no. tak po tak, dość tak. krótkim namawianiu wzajemnym właściwie no. udało się no bardzo wygrać mi to konkurs ministerialny i no, dzięki temu bardzo. mamy. Co tu dużo mówić Ewa, ten wniosek. Tak, tak, Ewa, Ewa, tak. Wypełniła tak, wszystkie tak, te papiery. Ja, bar tak, ja jestem bardzo wdzięczna, że to naprawdę mówię. Biurokratycznie to ona to dopilnowała. Natomiast my byliśmy najętymi, wynajętymi tak. robotnikami. I zaczęło się od lutego, a skończyło się w grudniu. To był niecały rok. Tak. Prawda? Taki intensywny tempo prac. Kolbergowskim Naprawdę jest. tempo było i muszę powiedzieć, że pandemia i kwarantanna, jaką to miałam, nawet to mi nawet strona. pomogło, bo ja miałam dwa tygodnie kwarantanny, A. bo wróciłam z, od mojej córki z Glasgow i niestety przymusowa kwarantanna. I nawet mówię, to dobrze się stało, bo, muszę, bo nigdzie nie chodziłam. Także muszę... ta książka jest przykładem, jak należy spożytkować czas tak, izolacji. Właśnie. <laughs> Ale słuchajcie, yy, zamykam w pewnym sensie tę rozmowę, bo czas się kończy. Ma może nie w sposób bezpośredni wyartykułowany przez Was, ale taką e, deklarację, że ta płyta powinna się pojawić. Kilka i płyt. Nawet, ale, czy nawet ale, kilka płyt. Po to płyty właśnie. Są. Płyty już są. No tak, ale to musi no, albo zostać jak gdyby ponownie tak naprawdę tak. wyprodukowane. Kilkanaście płyt. Ale mam już, już, już jestem po rozmowach i mam nadzieję, że to będzie. Tak, i to po, po prostu bym, będzie jako taki suplement y, integralny. Jeżeli muzeum tego nie zrobi, to zrobi to y, Środackie Centrum Kultury. Ewentualnie wspólnie. Ewentualnie. Zanim dojdzie do fantastycznej synergii i współpracy po prostu. Tak, w ja tym uważam, że ta, ta symbioza jest naprawdę bardzo bo wiemy, że to jest korzystna. Mam nadzieję. I, i jesteśmy żyjącymi wszyscy autorami, bo przecież Mariana Moskwy bo właśnie też było takim... Um, um, można powiedzieć, jego, jego uwieńczeniem, jego pracy też właściwie bardzo pomyślnym zrządzeniem losu, bo to było razem oczywiście z Łowickim Ośrodkiem Kultury było. Tak. I muzeum też. Także tutaj, natomiast no, jeszcze jest czas po temu i, i, i ludzie są po temu, także niewątpliwie 
ten region ma swój ten urok, jak mówię, on ma bardzo dużo takiej elegancji staropolskiej w sobie, takiej żywotności w, w tych, tej, i jednak pewnego takiego ładu, porządku, który być może płynie troszkę ze Śląska i Wielkopolski. No bo to przejściowe, prawda? To Śląsk, to jest Wielkopolska, ta, w sensie Jest to ten atut tego, tego miksowania tradycji regionalnych, tak, tak. że tu właściwie można w, 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 wyczytać jakąś taką, taką jasną stronę tej, tej przejściowości. To kończąc już, słuchajcie, nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do zakupu tej książki. Ona jest do nabycia w Łódzkim Domu Kultury, w dziale dziedzictwa kulturowego i folkloru regionów. Poza e, możliwością nabycia w Łódzkim Domu Kultury jest także do dostania w Sierackim Centrum Kultury, Centrum Informacji Kulturalnej. Kultura. Mamy nadzieję, że to będzie Fantastyczna przygoda z lekturą monografii sierackiego folkloru Trzeba muzycznego. Trzeba jeszcze, jeszcze jednak podkreślić to, że to jednak jest wspólne dzieło też i tych śpiewaczek, i tych muzyków, instrumentalistów, no, którzy właściwie tak spod serca udzielali nam tych wszystkich, tych, tej, tej swojej pamięci, praktyku, przypominali to, także w pewnym sensie jest to, to nie tylko takie indywidualne, autorskie, jakby taki, taki, taki owoc, trud, tylko po prostu jest to jednak pamięć ogólnej kultury, znaczy, że jest to jednak też tutaj zasługa tych społeczności, które znalazły na tyle czasu i siły i ochoty, żeby to wszystko poprzekazywać, po, 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 ponaśpiewać do mikrofonu. Także to jest jednak też jakby też udział społeczności i dlatego to jest też adresowane w pewnym sensie, no, także dla, dla ludzi, którzy nam to udzielili. Także to... Także tak, w tym kontekście odczytuję właśnie pomnikowość tego dzieła, że to jest swego rodzaju właśnie podziękowanie dla tak wszystkich. Tak, właśnie, tak, tak, dla tak, tych Dobre słowo właśnie. po prostu. Tak, tak. Wyraz wdzięczności, podziękowania i także dla nas ta satysfakcja, że się zebraliśmy w sobie i, i, i tego czasu sypnę, sypnęło się na to, na te, na te, na to opracowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Również Mam nadzieję krótki czas, dziękuję. kiedy będziemy pastwić się nad wspólnym materiałem, na przykład na CD. W zbiorze znajdują się pieśni, znaczy doroczne, a w tym właśnie pieśni związane z okresem Wielkanocy. No, zbliżamy się właśnie do tego, no, no jesteśmy już tak w przededniu. I w Sieradzkim, właśnie w tych wsiach pod, pod Sieradzkich był zwyczaj obchodzenia wsi z różnymi rekwizytami przez grupy rówieśnicze. Małe dzieci chodziły z pasyjką takie dziewczynki 12-14 letnie z gajkiem, a mężczyźni kawalerowie obnosili wózek dynguszowy z kokotkiem. On był różnie ustrojony, ale miał zawsze tego sztucznego koguta. I ten zwyczaj, ten ostatni zwyczaj przejęli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. I w Monicach no do 19 roku, bo w tamtym roku nie poszli, ale co roku właśnie chodzili strażacy z tym wózkiem i śpiewali właśnie tą pieśń, to całą pieśń, tą właśnie Chrystus Zmartwychwstał. No jako Chrystus Zmartwychwstaje nam na przykład daje, prawda, w takiej formie już, prawda, tej, tej takiej dygusowej, ale śpiewali całą tą pieśń. I do sporo tych, no koło dziesięciu chodziło. Także, że, że właśnie ci z, z tego OSP w Monicach utrzymywali tą, tą tradycję. W Chojnem też, ale kiedyś też i nawet niedawno, teraz właśnie po, po przeczytaniu tej książki jedna pani znalazła stare zdjęcie tych strażaków z takim bardzo ciekawym, takim trochę innym wózkiem dyngusowym. Także być może ktoś jeszcze coś tutaj znajdzie, tych, którzy będą mieli tą książkę w ręku. I to jest I być może te pieśni pojawiłyby się ponownie w Monicach. 
kwestia... Nie, nie, no w Policach to one się pojawiały, no ale niestety pandemia... No właśnie, ale, Także one ale jesteśmy były w takim całą... innym okresie. Tak, i właśnie te, tą tradycję kultywował zespół obrzędowy z Chojnego. I w tym roku też chcieli pójść, ale nie wiem, ale pandemia. czy to będzie możliwe.